আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ আপনারা যারা রয়েছেন এই মুহূর্তে যারা আপনারা আমার ভিডিও দেখছেন আপনারা যদি এসএসসি কিংবা এসএসসি লেভেলের যদি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে আজকের এই ভিডিওটি শুধু আপনাদের জন্যই তো আজকে আমি প্রেপোজিশন সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করব অত্যন্ত ভাইটাল একটা বিষয় দেখেন প্রেপোজিশন প্রেপোজিশনের চাওয়া কি প্রেপোজিশনের চাওয়া তো দুইটি শব্দের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে প্রেপোজিশনের কাজ অর্থাৎ দুটি শব্দ এখানে বাক্য বলিনি মনে রাখতে হবে দুটি শব্দ দ্বিতীয় নম্বর হলো প্রেপোজিশন এর পরে বার্ব অ্যাডজেটিভ অ্যাডভার্ব কনজাকশন ইন্টারজেকশন বসে না এটি সো ডিফিকাল্ট মনে রাখা তারপরও আপনারা আশা করি আপনারা সবাই মনে রাখতে পারবেন সো ইজিলিভাবে আমি একটু আগে একটু পরেই আপনাদেরকে এগুলো ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছি যে প্রেপোজিশনের পরে বার্ক বসে না অ্যাডজেটিভ বসে না অ্যাডভার্ব বসে না কনজাংশন বসে না ইন্টারজেকশান বসে না তাহলে প্রেপোজিশনের পরে কি বসে সেটা আমরা একটু পরেই ইনশাল্লাহ অবশ্যই আসতেছি সে আলোচনায় সে পর্যন্ত আপনারা থাকুন একটা অ্যাক্সাম্পল এক্সাম্পল দেখুন ফাইনালি দ্য খ্যাফ চেইন অর ডাইট মি টু গো এ হেড অর্থাৎ অবশেষে ক্যাপ্টেন আমাকে আদেশ দিল সম্মুখে যাওয়ার জন্য তাহলে এখানে দেখুন টু একটা হচ্ছে প্রেপোজিশন টু এর পর অবশ্যই গো আসছে কিন্তু একটু আগে আমি যেটা বলেছিলাম যে কখনো প্রেপোজিশন এরপর কি আসতে পারবে না বার বাসতে পারবে না সো এখানে টুটাকে আসলেই প্রেপোজিশন নাকি অন্য কিছু এবার আসুন আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেমে চলে যাই টু প্লাস বি ওয়ান যখন আসে তখন সেটাকে আমরা প্রেপোজিশন বলবো না সেটাকে আমরা তখন কনজাংশন বলবো ওকে তাহলে টু প্লাস বি ওয়ান যখন আসে সেটাকে আমরা প্রেপোজিশন না বলে কনজাংশন বলবো আর কনজাংশন কোথায় বসে এখানে বললাম যে আমি এখানে বলে দিয়েছি যে কনজাংশন কোথায় বসে তাহলে আসেন সেন্টেন্স প্লাস কনজাংশন প্লাস সেন্টেন্স অর্থাৎ দুইটা সেন্টেন্সের মাঝখানে কনজাংশন বসবে তাহলে আদৌ কি সেটা হয়েছে এখানে দেখেন তো তাহলে দ্য ক্যাপ্টেন অর্ডার ডিমি ওকে তার ক্যাপ্টেন আমাকে আদেশ দিয়েছিল একটা বাক্য হয়ে গিয়েছে টুটা রাখেন তারপর আছেন গো এ হেড দ্য ক্যাপ্টেন অর্ডার মি গো এ হেড সামনে যাও অর্থাৎ গো এ হেড এটা হচ্ছে একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স গো এ হেড সমক্ষে যাও সেন্টেন্স হয়ে গিয়েছে আর মি এর থেকে শুরু করে ফাইনালি থেকে মি পর্যন্ত আরেকটা সেন্টেন্স তাহলে দুইটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করছে যেহেতু টু সুতরাং এটাকে আমরা নট প্রেপোজিশন অ্যাজ এ প্রেপোজিশন হিসেবে আমরা এটাকে ধরতে পারব না এখানে এটাকে আমরা কনজাংশন বলবো বিভিন্ন ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিসিএস পরীক্ষার মধ্যে এভাবে কোশ্চেনগুলো আসতে পারে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন তারপর নেক্সট হলো যে প্রেপোজিশনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শর্টকাট তাহলে একটু আগে আমরা বলেছি যে প্রেপোজিশন এরপরে বারবো বসে না অ্যাডজেক্টিভও বসে না অ্যাডভার্বও বসে না কনজাংশন বসে না ইন্টারজেকশন বসে না তাহলে প্রেপোজিশনের কি চায় ছাওয়াটা কি তো প্রেপোজিশন এর গুরুত্বপূর্ণ শর্টকাট সেটা হলো প্রেপোজিশন প্লাস জিরান্ট অথবা নাউন অর্থাৎ প্রেপোজিশন সবসময় বসবে নাউনের আগে অথবা নাউন অথবা জিরান্টের আগে এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে প্রেপোজিশন কোথায় বসবে নাউনের আগে বসবে অথবা জিরান্টের আগে বসবে এখন কথা হলো যে জিরান কাকে বলে বন্ধুরা আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন জিরান্ড হচ্ছে বার্ব ওয়ান অর্থাৎ বার্বের প্রেজেন্ট ফ্রমের সাথে যখন আইএনজি হয় তখন সেটাকে আমরা জিরান্ড বলি সুতরাং প্রেপোজিশান বসবে জিরান্ড এর পূর্বে আর নাউন তো বলতে নাউন বলতে তো পাঁচ প্রকার নাউন সহ অনেক নাউন আছে সেগুলো পূর্বে নাউন বসবে ইনশাআল্লাহ তার একটা এক্সাম্পল দেখলে আমরা সন্তর মধ্যে ক্লিয়ার হয়ে যাবে বিষয়টা যেমন হি ইজ ওনার্ড সে সম্মানিত ফর এসিভিং দ্য হায়ার ডিগ্রি অর্থাৎ সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জনের জন্য সে সম্মানিত তাহলে এখানে দেখুন এই যে এসিভিং একটা ওয়ার্ড আছে এই এসিভিং ওয়ার্ডটা কিন্তু বারফ্লাস আইনজি হয়েছে সুতরাং জিরান্ডের পূর্বে পর প্রেপোজিশান বসেছে সুতরাং এটাকে আমরা প্রেপোজিশান বলতে পারবো এখন আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো যে প্রেপোজিশান বলতেছে না আমার পরে এই যে প্রেপোজিশান প্লাস বার্বের বি ওয়ান 